निर्झर আমার একটা জিনিস মনে হয় যে আসলে যে কোনো সম্ভাবনা শুরু শুরু হয় এক থেকে হ্যাঁ তাই না আমরা তারপরে যোগ করতে থাকি যে কোনো জিনিস তো সেই জায়গাটা থেকে আমি একটা সময় যখন আমার নাম সংক্ষিপ্ত আকারে দেখতাম তো এই গানের চিন্তাটা যখন মাথায় আসে আর আরও আগে অনেকগুলো অভিজ্ঞতা মানে হয়ে যাওয়ার পরে মানে আমার একটা সংযুক্ত করার একটা চেষ্টা সবসময় ছিল যে একা আসলে কিছুই করতে পারবো না কারণ আমরা যেই সময়টাতে মানে শিশুকাল থেকে যেভাবে বড় হয়ে উঠেছি আমাদের দেশের বাস্তবতা সামাজিক বাস্তবতা সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হয় যে আসলে একা তো কিছুই সম্ভব না তো সেইটা আসলে সেটার প্রক্রিয়াটা কি হবে অনুশীলনটা কি হবে তো সেই সেইভাবেই প্রথমে শুরু যে এক নিঃছরের মানে একটা নিঃছরের গান কিন্তু আসলে এটা তার গান না আসলে ওটা একটা লেভেল এটা একটা শিরোনাম বা যাই বলি না কেন বা একটা ব্র্যান্ড যেটি বলি না কেন কিন্তু তা সেটা হচ্ছে কারণটা ছিল যে আমার আমি গান লিখে শুরু করছিলাম তারপরে দিচ্ছিলাম যারা মিউজিক ডিজাইন করে ওদেরকে ওরা তারপরে সেই মিউজিকের বিন্যাসটা করার পরে আমরা আর্টিস্টকে অ্যাপ্রোচ করেছি তারপর এই তারপর শব্দ শিল্পী যারা তারা সব কিছু মিলিয়ে মানে এই সবগুলো মানুষকে একসাথে করার চেষ্টা করা যেতে ছিল সেই প্রসেস থেকে নাম দিয়েছিলাম আমি থেকে আমরা তার মধ্যে এই গানের প্রজেক্টটার নাম ছিল এক নিচ্ছরের গান এখন যেটা থাকছে এখন হচ্ছে এপারে রাত ওপারে রাত হ্যাঁ এইটা এইটা এই এখন যে বেরোলো যেটা অ্যালবাম বলা হলো সেই অ্যালবাম বলি আর সংকলন বলি এই ষোলোটা গানের কারণ আসলে এখন ভবিষ্যতে আমরা কিভাবে গান বের করবো কারণ দেখা যাচ্ছে অনেকে সিঙ্গেলস বের করে একটা বের করে দুটো বের করে মূলত গান নিয়ে তো এই প্রজেক্টটা শুরু হয়নি এটা শুরু হয়েছিল যে কারণে যে এক নিচ্ছরের গান ঠিক আছে একটা একটা আমাকে তো একটা দিতেই হবে কারণ একটা শিরোনাম দিতেই হবে কিন্তু সেইটা ছিল যে ওই সময় কেন এটা করলাম মানে সেটাকে বলতে পারি হ্যাঁ তো ওইটার কারণেই আসলে যেটা হয়েছে সেটা বলা দরকার যে আমি ঢাকা শহরে এসছি তো মোটামুটি অনেক দিন হয়ে গেল মানে যখন স্থাপত্যে লেখাপড়া করলাম তারপরে যারা আমাদের ছবি আঁকেন শিল্পী তাদের নিয়ে একসময় আর্ট গ্যালারি করলাম তারপরে মাঝখানে সেইটার সেই সময় দেখা গেল যে আসলে শিল্পীদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা আছেই যে কার ছবি বেশি দাম কার ছবি কম দাম কার ছবি চলে কার ছবি চলে না আপনার গ্যালারিটার নাম ছিল যোজন যোজন এবং সেটা করেছিলাম অনেক আগে নাইনটি তে একটা মধ্যপিত্ত মধ্যপিত্ত মানে তখন তো একটা ধারণাই ছিল যে আর্ট গ্যালারি মানে একটা অভিজাত এলাকায় হবে দাম থাকবে অনেক বেশি হ্যাঁ তা আমরা চেষ্টা করেছিলাম ওই সময় এবং অনেক শিল্পীরা সহায়তা করেছেন কিন্তু সেটা একটা সময় গিয়ে এটা আমার ব্যর্থতা যে আমি সবাইকে একসাথে করতে রাখতে পারিনি এর পরবর্তীতে যেহেতু প্রচুর রেস্টুরেন্ট ডিজাইন করেছিলাম একসময় ভূত করলাম ভূতের মধ্যেও আসলে একই রকম চেষ্টা ছিল যে আসলে এগুলো অনেক গল্প আছে মানে ওটা ছিল যে আমি ঢাকা শহরে একসময় এই হোয়াইট ক্যাসেল বুখারা অ্যাসপারাগাস থেকে শুরু করে অনেক সান্তুর অনেক রেস্টুরেন্ট করেছে একসময় ওই সময় ঢাকা শহরে ওইভাবে মানে ফাইন ডাইনিংয়ের কালচারটা শুরু হয়নি তো আমার মনে হচ্ছে যে আমার দুটো লাভ হবে একটা হচ্ছে আমার প্রফেশনের আত্মপ্রকাশ হবে এন্ট্রিটা হবে একই সাথে আমার যেটা হবে যে আসলে একটা দেশের একটা মাধ্যমের একটু আপলিফ্ট হয় ওইটা করতে গিয়ে দেখলাম যে আসলে যারা তারপরে ওই রেস্টুরেন্ট করার কারণে চট্টগ্রামে ডাক পেলাম ইংল্যান্ডে ডাক পেলাম সবগুলো করার পরে একটা জিনিস দেখলাম যে আসলে রেস্টুরেন্টে যারা ওয়েটার আমি খুব একটা থাকে না খুব ছোটোবেলায় অনেক কষ্টের মধ্যে কিন্তু বড় হয়ে ওঠে আমার বাবা অসম্ভব সৎ ছিলেন তো ওই বললাম যে মধ্যবিত্ত পরিবারের যেটা আনুপ্রণগুলো থাকে সেটার মধ্য দিয়ে বড় বড় হয়ে ওঠা তো একটা জিনিস প্রশ্ন যে আপনি যে এই যে ওয়েটাররা থাকে তারা খাবারটা সার্ভ করার পরে কী করে তা তারা তো রেস্টুরেন্টের খাবার খেতে পায় না তো এইটা নিয়ে আসলে আমি যেটা মনে করি সবারই যেটা করা উচিত একটা কোনো প্রশ্ন আসলে সেই প্রশ্নটা নিয়ে আর কিছু না কিছু অনুশীলন করা উচিত নিজে আমি যদি আমার প্রশ্নকে গুরুত্ব না দিই সম্মান না করি তাহলে আসলে কাউকে প্রশ্ন করার আমার কোনো অধিকার নেই আসলে তা ওই সময় আমার যেটা হলে আমার যারা ওই সময় সঙ্গীর সাথে যারা ছিল বিভিন্ন বিশেষ করে আর্কিটেকচারের তাদেরকে বললাম যে একটা জিনিস করি তাতে একটা ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট হোক লোকজন আসুক এখানে একটা আনন্দ দেব আর ওই ওইটার থেকে বললাম যে আমরা খাবার সার্ভ করে ভূত সাজবে এবং বজায় হবে 
আইডিয়া শুরু হয়েছে সোদের ওদের মাইন্ডটা আরেক দিকে থাকে এবং আইডিয়াটা ছিল যে আসলে ওদেরকে আমরা পার্টনারশিপ নিয়ে আসতে পারি কিনা অংশীদারিত্বের মধ্যে নিয়ে আসি তো এগুলো হয় কি এই ধরনের যে কোনো প্রসেসে অনেক ফেলিয়র হয় হ্যাঁ মানে আমাদের তো গ্রিডটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না আসলে হ্যাঁ হুট করে কিছু পেয়ে গেলে বিনা সময় কিছু পেয়ে গেলে মনে হয় যে না এটির মধ্যে আমার আমরা নিয়ে নিই তখন আমরা তো একটা দখলের সময়ের মধ্যে আছি এই তারপর এইটা করতে করতে একটা মানে সিনেমা করলাম সিনেমা করার পরে সিনেমার আমি আসবো আপনাকে সিনেমার প্রসঙ্গ আসবো আচ্ছা কিভাবে আপনি যুক্ত হলেন কিভাবে যে লেখালেখির ব্যাপারে আপনার আগ্রহটা তৈরি হলো কিভাবে কোনটা কোন লেখালেখি আপনি গান লেখার ব্যাপারে আপনার আগ্রহটা তৈরি হলো না ওটাই বলছিলাম ওই যে তো ওই এটা হয়েছে ওই একটা প্রসেসে এসছে যে আমি আসলে কোন মাধ্যমটা নিয়ে কাজ করতে পারি যে মাধ্যমে অনেকগুলো মানুষের মধ্যে একটা সম্পর্কের সম্ভাবনা তৈরি হয় তো সিনেমা করতে গিয়ে আমাদের এখানকার যারা সিনেমা ওই সময় যারা ছিলেন তাদের নিয়ে আমরা বসলাম একটা একটা সংগঠন করার চেষ্টা করলাম একই প্রশ্ন দেখা দিল যে কার গান চার ছবি বেশি খায় কার ছবি বেশি চলে কার ছবি হিট হবে কার হবে না তো এইটার মধ্যে দিয়ে একটা সময় এসে আমি যখন আমি আহা করার সময় দেবজ্যোতি মিশ্রের সাথে পরিচয় হলো তো আমি গান তৈরি করার যে প্রক্রিয়াটা এটা এত পরিচিত ছিলাম না কিন্তু এত আমার কাছে মনে হয় কি যে অনুভূতির সত্য বলে একটা ব্যাপার থাকে মানে পৃথিবীতে আর কিছু সত্যি না হলো অনুভূতিটা যদি সত্যি হয় তো অন্য ধরনের একটা আবিষ্কার হয় আসলে তো আহা করতে গিয়ে ওর পুরো প্রসেসটা দেখতে গিয়ে ভীষণভাবে আমি উজ্জীবিত হলাম এবং আমার টুকটাক গিটার বাজানোর অভ্যাস ছিল ওই সময় মা অসুস্থ ছিলেন বাড়ি যেতে হতো জলদি করে একটুখানি উনি বেশ লম্বা সময় ছিলেন ওর বাসায় তো আবার সে শুরু করলাম আমি দেখলাম যে ওকে লেস মি ট্রাই আমি নিজেও একটু চেষ্টা করতে থাকি এই করতে করতে এত গান যে বানিয়ে ফেলেছে আমার ধারণা ছিল না তো ওই সময় শুরুতে ফুয়াদ নাসের বাবু ভাই ফামিদ নবী সজীব এদের সাথে একটু শেয়ার করলাম যে ওকে এই গানগুলো এমন কি হতে পারে যে গানটা লেখা সুর আমার তোমাদের দিয়ে দেবো তুমি গাও গানটাকে তোমার গান বানিয়ে ফেলো তখন এত কিছু মাথায় আসেনি আসলে এই করতে করতে আমরা প্রথমে বেশ ধাক্কা খেলাম হবে কি হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি করতে করতে তারপরে আরেকটা গ্রুপ ঢুকলো লিমন গৌরব এরা সব ঢুকে গেল মন এই করতে করতে আমাদের তো এই সব করতে করতে একসময় গিয়ে আমরা প্রায় একশো একটা গানের বেশি বানিয়ে ফেললাম এবং মনে হলো যে আসলে এটাই হচ্ছে হয়তো বা আমি থেকে আমরা একটা প্রসেস হতে পারে কারণ অনেকগুলো সিনিয়র ছিল আমাদের এন্ড্রু কিশোর যা গান গিয়েছেন তারপরে আমাদের একদম জুনিয়র যদি বলি ওই সময় অনেক মানে একদম মানে কেবল তরুণ শিল্পীরও গান গেছে এদের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি হোক একবারে তো হবে না তো প্রথম ধাপ ছিল এটা প্রথম ধাপটা ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন বয়সের শিল্পী তারপরে মিউজিশিয়ান তারপরে যারা শব্দ নিয়ে কাজ করে তারা এবং একই সাথে একেবারেই তরুণ যারা যারা মোবাইল ফোনে ছবি বানায় ওদেরকে যুক্ত করে একটা জিনিস তৈরি করা যে ঠিক আছে একটা প্রসেস হয় কি না বন্ধুরা এখানে একটু ইনফরমেশন দিয়ে রাখি এক নির্ঝরের গান যে সংকলনটা বেরিয়েছিল সেই সংকলনে মোট তেরো জন সঙ্গীতায়োজক ছিলেন তারা সুর করেছেন গানগুলোর আর গানগুলোতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন একচল্লিশ জন শিল্পী আচ্ছা সেখান থেকে আপনাকে আমি আর একটু পেছনের দিকে নিতে চাই আপনার ছোটবেলাটার দিকে আমি একটু যেতে চাই আপনার ছোটবেলাটা কিরকম ছিল ছোটবেলায় আছে এখনো এখন আপনি কারণ আপনি সব কিছু সব ইয়াংদেরকে নিয়ে আপনি কাজ করতে চান আমি এই প্রসঙ্গটা আসার ব্যাপারে আমি একটু জানতে চাচ্ছি আপনার ছোটবেলাটা কেমন কেটেছিল সেটা কোথায় কেটেছিল আমি আমি ছোটবেলায় কেটেছি আমার দিনাজপুরে দিনাজপুর ছিল আমার জন্ম যদিও রাজশাহীতে কিন্তু আমি বেড়ে রয়েছি দিনাজপুর বাবা আমার বাবা দিনাজপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং ছোটবেলায় আমার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং এক্সপিরিয়েন্সটা আমার এটুক যেটা আমাকে ভীষণ মানে মজা দেয় সেটা হচ্ছে যে আমি প্রথম যখন স্কুলে গেলাম স্কুলে যাওয়ার পরে আমার প্রায় সপ্তাহ খারেক পরে আমার চিকেন পক্স হলো তো আমি বাবাকে বললাম যাই যেহেতু স্কুলে গেলে পক্স হয় লেখাপড়া করলে পক্স হয় আমি লেখাপড়া করতে চাই না উনি বলেন ঠিক আছে তুমি দরকার নেই তোমার কিন্তু তোমাকে তোমাকে পড়াশোনা তো করতে হবে তুমি করতে চাই না যেহেতু পক্স হয় আমি কেন লেখাপড়া করবো দরকার তো নেই তো উনি একটা শর্ত দিলেন যে ঠিক আছে তোমাকে ওই ওয়ান টু এতে যেতে হবে না তুমি একবারে থ্রিতে যদি ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারো ওই অ্যাডমিশন ডেস্টে আর কি তাহলে তোমার যেতে হবে না তো এইটা আমি আমাকে ওই প্রশ্নটা দিয়েছিলেন আমি কিন্তু পড়িনি ছোটবেলায় ক্লাস থ্রি থেকে ফার্স্টেই ঢুকেছি মানে একটা আমার মনে যে একটা মানে বড় জিনিস পাওয়ার জন্যে মানে ওই ওই যে ছোটবেলার শৈশবটা স্কুলে না যাওয়া এবং বোকা বোকা লেখাপড়া করা হ্যাঁ ভালো লাগেনি আর একটু ক্লাস থ্রিতে মানে একটু পরিণত হয়ে উঠছে তখন আপনি কি এখনো বিশ্বাস করেন যে পড়াশোনাটা ওই যে প্রি স্কুলিং বা এই যে প্লে গ্রুপ কেজি কেজি ওয়ান কেজি টু এখানে এই যে পড়াশোনাটা হচ্ছে এটা এখনো এই বোকা বোকা এটা হচ
বাকিদের দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই তাই না সো মানে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমরা যদি দেখি যে খুব ছোটোবেলাতে একটা বাচ্চা যখন হাসাহাসি করে ওর ছবি তোলে আচ্ছা বা ওটার হাসি কত সুন্দর মানে তখন হাসলে মুক্ত পড়ছে এই বাচ্চাটি যখন দশ বছর বয়সে গিয়ে হাসাহাসি করে বলে যে বেয়াদব খালি হাসে তো এইটা তো একটা হলো ওই পরিবারে পারিবারিকভাবে আর স্কুলে যেটা যা হয় কি যে আমাদের এই সোসাইটি বিশেষ করে আমাদের দেশের সোসাইটিতে আসলে বাচ্চাদের জন্য মানে মানে আমাদের যে বলতে ওদের স্বাচ্ছন্দ্যের সোসাইটি না এখানে কোনো কিছু তো নেই মানে বাচ্চাদেরকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য আসলে কিচ্ছু তো নেই আমরা ছোট্টবেলা থেকে চাই যে বাচ্চারা যত ভোতা মাথা দিয়ে ওরা মানে বড় হতে পারে এই যে মানে প্রশ্ন ফাঁস থেকে শুরু যা কিছু হচ্ছে একটা সব কিছু মিলিয়ে আসলে কি আমরা কনসার্ন ওদের নিয়ে একেবারেই তো না না কোনো জায়গাতেই না এবং আমি মনে করি ওদের জন্য কোনো কোনো কিছুর ব্যবস্থাই নেই আপনি বাচ্চাদের জন্য কি করছেন আপনি তো ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়েও কিছু কাজ করছেন আমি যতটুকু শুনছি হয় কি একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি তো মানুষটা অত বেশি বড় মানুষ না আমার আমি যেটা করি আমার আমি মনে করি যে তুমি একটা পেশার মধ্যে আছে মানে এমনি আর্কিটেকচার পেশা থেকে আসলে খুব কঠিন ঠিক আছে সো মানে অন্য কিছু করা কিন্তু আমরা যেটা করি আমরা বাড়িঘর আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিতে পারি বাড়িঘর যখন বানাই আমরা তখন বাবা আমাকে যখন জিজ্ঞেস করি হয়তো বাচ্চার বয়স সাত বছর বয়স হয়তো বাচ্চার বয়স ছয় বছর যে বাচ্চার ঘরটা কেমন হবে ওর মতো হবে না 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 আপনি করে দেন একটা কিছু মানে করে দেন একটা কিছু মানে ধরেন দুদিন পর তো বড় হয়ে যাবে এই যে দশ বছর তো দুদিন মনে করে বাবা মারা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় মানে ওদের সাথে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জিনিসটা করা হয় না আসলে মানে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি হ্যাঁ সেটা আমি অভিজাত যারা অনেক বেশি ধর্নাঢ্য তাদের কথা বলছি মিডিল ক্লাসের খুব একটা বেশি করার আমাদের সুযোগ হয় না বিকজ আমাদের পেশাটা এখনও ওই দিকে যেতে পারেনি আসলে সত্যিকার অর্থে সো ওইখান থেকে আমার কাছে মনে হয় যে আমি অভিপ্রায়গুলো বলি আমি যেমন রিসেন্টলি গ্রামে একটা স্কুল করার চেষ্টা করেছিলাম এখনও পারিনি যেহেতু আমি একটা সুযোগ পেলাম একটু শেয়ার করতে চাই একটা নমুনা নামে একটা স্কুল করার চেষ্টা করছিলাম নমুনা হিসেবেই করার চেষ্টা করছিলাম যে গ্রামে প্রি স্কুলের কনসেপ্টটা যদি না ঠিক হয় অর্থাৎ গ্রামের বাবা মারা যদি না বুঝতে পারে যে আমার বাচ্চাকে আমি কেন লেখাপড়া করাবো তাই না এবং এবং তার লেখা তাকে লেখাপড়া করার জন্য আমার কি প্রস্তুতি দরকার তো ওইটা ছিল হচ্ছে যে একেবারে কারণ গ্রামে টিচার পাওয়া মুশকিল তা আমরা ভেবেছিলাম যে ঠিক আছে ওদের পরিচ্ছন্নতা ওদের মানে বিবেককে ছোটোবেলা থেকে জাগ্রত করা ভদ্রতা এগুলো আমরা ট্রেন ডাপ করে গ্রামের বোয়া ওদের যারা লেখাপড়া জানে না কিন্তু সাধারণ কেন্দ্র তাদের আছে তাদের দিয়ে শেখাবো কিন্তু একই সাথে বিকেলবেলা মার আসবে ক্লাস করতে সন্ধ্যাবেলা বাবার আসবে এবং বাবা মা যদি ক্লাসে না আসে ছেলেকে বের করতে হবে এইটা আমি গ্রামে গিয়ে খুব একটা ভীষণ রকম ক্ষিপ্ত অবস্থা হয়ে গেল সবাই আমরা কেন ক্লাসে যাব এটা ইংলিশ পড়াতে আসছে ও আমাদের ধর্ম টর্ম চেঞ্জ করে দেবে এই করবে সেই করবে অনেক কিছু নিয়ে মানে বলা শুরু করলো বাট হয় কি এই যেটা বলা হলো যে আমার ইচ্ছাগুলোকে প্রকাশ করি বাচ্চা শুধু বলবো না আমি মনে করি যে আমার পরের যে প্রজন্মটা তার জন্য আমার তো কিছু দায় দায়িত্ব আছে একই সাথে আমার তাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে নিজেও তো সমৃদ্ধ হচ্ছি তাই না তো আর্কিটেকচারেও সিনেমাতে গানে এই তিনটা জায়গাতে তিনটা মাধ্যম নিয়ে লিখেছি আমি বিকজ তিনটা মাধ্যমের সম্পর্কে আমার এক ধরনের প্রেম জাগ্রত হয়েছে এক ধরনের অভিজ্ঞতাও আছে টুকটাক এবং কনফিডেন্সটাও বেড়ে গেছে প্রচণ্ডভাবে এবং ওইটাকে একটা প্রসেসের পার্ট হিসেবে আমরা সংযুক্ত করার চেষ্টা করছি কারণটা কি মানে যে যে সিনেমা মানে সেই গানের মানুষকে হয়তো গুরুত্ব দেয় না যে আর্কিটেকচার করে সে ওদেরকে চেনেই না তো ওইটা যদি হয় এটা একটা আশাবাদের জায়গা এবং সবার ইচ্ছে করে জানার চেষ্টা করি যে স্কুলে মানে আমি যেখানে সকালে হাঁটতে যাই ওখানেও যেন বাচ্চাদের জন্য এক ধরনের এক্সারসাইজ করা হয় যে ঠিক আছে ওদেরকে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ কীভাবে নানা রকমভাবে চেষ্টা করছি কিন্তু মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে আর কারা এই কাজগুলো করতে চায় তাদেরকে তাদের সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করছি তাহলে হয়তো বা একটা বড় কিছু করা সম্ভব বন্ধুরা এনামুল করিম নির্ঝর তিনি একটি ছবি তৈরি করেছিলেন দুই হাজার সাত সালে ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ছবিটির নাম আহা এই একটি মাত্র ছবি ওই সময় বাংলা চলচ্চিত্রে ভাষাটাকে একেবারেই বদলে দিয়েছিল এবং সেই ছবিতে যে গানগুলো ছিল যেমন একটি গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল ফাহমিদা নবীর কণ্ঠে লুকুচুরি 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 গল্প গানটা ওই সময় খুব জনপ্রিয় হয় ছবিটি চার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে চারটি বিভাগে পুরস্কার পেয়েছিল এর মধ্যে এনামুল করিম নির্জ নিজেও একটা পুরস্কার পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ পরিচালক শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী নারী শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক শ্রেষ্ঠ আচ্ছা হ্যাঁ এটা প্রথমে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু উনি যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ ও আচ্ছা 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 পরে উইড্রো করা হয়েছে শ্রেষ্ঠ সম্পাদকটাও
আচ্ছা চলচ্চিত্র তৈরির ব্যাপারে আহা ওই সময় একটা বড় একটা নাড়া দিয়ে ফেলছিল চলচ্চিত্রটাকে যে বাংলা চলচ্চিত্রকে এটাকে একটা মাইলস্টোন আমরা বলতে পারি আহাটা তৈরি করার ব্যাপারে আপনার ওই সময় আগ্রহ দেখেন তো মাইলস্টোন তো সবাই জানতো মানে এটা আমি অভিমানের জায়গা থেকে বলছি না আসলে হয় কি সিনেমাটা আমি যেমন করতে গিয়েছি সিনেমা করার জন্য না কিন্তু আমি যে যে আর্কিটেক্ট ইচ্ছে ছিল কারণ ওই যে সেভেন্টি ওয়ানের মেমোরি এইটা সেটা অনেক কিছু আছে আমি ফটোগ্রাফি করতাম একসময় সো সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আসলে সিনেমার যে পাওয়ারটা আছে ওইটার প্রতি একটা ছোট্টবেলা থেকে প্রচণ্ড আসক্তি ছিল কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল না আমার তা আমি যেহেতু পুরোটাকে মাঝে মধ্যে ছবি তুলতে যেতাম আমি ওখানে গিয়ে লাল এটা হচ্ছে লালবাগ এলাকায় না সরি হাজারিবাগ এলাকায় হাজারিবাগ এলাকা এলাকায় গিয়ে আমি দেখলাম একটা পুরোনো বাড়ি অসম্ভব চমৎকার ভীষণ রকমের এবং এটাও শুনলাম যে বাড়িটা কয়েকদিন পর ভেঙে ফেলা হবে তো তারপরে তো ওই সময় আমি যেহেতু কিছু কিছু ক্ষমতা সাহায্য সাথে ওই সময় পরিচয় ছিল তাকে বললাম যে পূর্ণভাবে এটা টেকানো যায় কিনা এক্সচেঞ্জ করা ভালো যায় কিনা একটা কমিটি সেন্টার বানিয়ে ফেলা হোক এবং ওনাদেরকে একটা অন্য জায়গায় কিছু একটা বাড়িঘর দিয়ে দেওয়া হোক এইটা তো এত মানে আমরা তো চাইও না আসলে সত্যি কথা টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক এটা আমরা বলি বা না বলি আমাদের দেশে আমরা ভালো জিনিসগুলো রাখতে চাই না আসলে এটা কেন যাই না সো ওইটা বলার পরে ওই সময় একটা স্ক্রিপ্ট ছিল কিন্তু ওই বাইটারে তেমন কোনো কল্পনা ছিল না আর নানা কারণে আসলে সবার সাথে এক ধরনের মানে ক্ষুদ্র পরিচয় ছিল সবার সাথেই কিন্তু আমি যেতে ছবিটি বানাই না আর্কিটেকচার এক ধরনের একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট ধরে দাঁড়িয়েছে এইভাবে আমি আসলে ভাবলাম যে ঠিক আছে বাইটার যেহেতু ভেঙেই ফেলবে প্লেস মেঘে ফেল এবং ওই সময় একটা ভীষণ রকমের আমাদের জিনিস ছিল যেটা এখনও আছে আমি মনে করি একটা পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে ওখানে ফ্ল্যাট তৈরি করে এই যে ফ্ল্যাট কালচার যেটা অ্যাপার্টমেন্ট ওই সময় ওইটা খুব খুব ছিল এবং আমি মানে অবশ্যই এই এই প্রক্রিয়াটা অসম্ভব মানে ভালো কিন্তু স্বাস্থ্যকর উপায় যদি হয় মানে এই যে এই যে মানে একটা জিম থাকবে একটা সুইমিং পুল থাকবে আর বাড়ি ভাড়াগুলো হবে হচ্ছে পাখির বাসা বা অন্য কিছু হবে হ্যাঁ স্বাস্থ্যকর হবে না পরিবেশ ওইটার কোনো মানে নেই আসলে হ্যাঁ মানে চমক দিয়ে মানে বেচা বিক্রির চমক দিয়ে দিয়ে দেওয়া যাচ্ছে কিন্তু সর্বনাষ্ট হচ্ছে ওই জায়গাটা থেকে আমার মানে অনেক রকমের চিন্তা ভাবনা মাথায় এসছে সময় তো আমি যারা ওই সময় ছিলেন তারেক রাম ভাই ফরিদি ভাই যুবদা সাতচু বিশেষ করে হ্যাঁ এরা সবাই কে সাথে শেয়ার করার পরে মানে আমি মুভি ক্যামেরাও দেখিনি তার আগে হ্যাঁ সো মুভি ক্যামেরা দেখিনি এবং প্রথম দিন শুটিংয়ে তো আমি ডিরেকশনে ডিরেক্টরকে যে ভূমিকাটা নিতে হয় লজ্জায় তো মনে যাচ্ছে যে কী হবে যাই হোক তারপরেও আমি মনে করি যে আসলে প্রচণ্ড এক ধরনের ভালোবাসা ছিল মাধ্যমটার প্রতি বিষয়টার প্রতি এবং বিশেষ করে ওই সময় পর্যন্ত আমি মনে করি এই যে আমাদের যে পরিবারটা ছিল অনেক আমাদের ওই সময়কার যারা বাঘা বাঘা অভিনয় করেন সবাই এতটা ইনভলভ হয়ে গেছিল কাজটার মধ্যে দুর্দান্ত উনি এবং আমি শুধু ওনার কথা বলবো এবং এই যে যুবদা যুবদা আমাদের খালেদ খান সাহেবের ওনার সব শেষ ছবি কথায় মস্ত প্রবলেম এটা উনি তখন অসুস্থ ওনাকে আমি ভাবিকে বললাম মিতা ভাবিকে বললাম যে আমি ওনাকে চাই নিতেই হবে যুবদা বললাম আমি পারবো তো এখন একটা জায়গায় দাঁড়ানোর ভূমিকা ছিল তো আমি পরিধি ভাইকে বললাম পরিধি ভাই সিনেমা বানানোর একটা অন্য ব্যাপার কিন্তু একটা তো দায়িত্ব বোধে জায়গা আছে যেখান থেকে ছবিটা করছি যে একজন অভিনেতা উনি অসুস্থ হতে পারেন আপনি আমি জানি একটা শিডিউলের ক্রাইসিস আছে কিন্তু ওনাকে কাজ করা থেকে যদি আপনাকে এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা যদি হতে হয় তো উনি প্রথমে একটু গম্ভীর ছিলেন তো পরবর্তীতে শুটিংয়ে যেটা হলো প্রথম দিন শুটিংয়ে যোগদা দাঁড়াতে পারলেন না পড়ে গেলেন এবং আমরা ভীষণ রকমভাবে সবাই একদম মানে ভীষণ রকমভাবে একদম কি বলবো একদম মানে লজ্জাও পেয়ে গেলাম মানে ঘাবড়ে গেলাম ভীষণভাবে যে এটা তো মানে ওনার জন্য তো ভীষণ বিপজ্জনক কিন্তু এই পরিধি ভাবন ঠিক আছে আমার কালকে সমস্ত শিডিউল বাদ কালকে বাদ তোকে যুবরাজ তোকে কালকে করতেই হবে এই কথা শুনে যুবদাও দেখি ঠিক আছে হ্যাঁ পরের দিন অসম্ভব ভালো ওনার ওনাদের দুজনের একটা অংশ আছে ছবিতে এবং ভীষণ আমার কাছে মজাও লাগে এবং খুব ভালো পারফরমেন্স করে আমি তো ওইটাই ওইটাই বললাম যে এই গান করি ছবি করি যাই করি না কেন মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যেটা আমার যেটা অনুভূতি সেই জায়গাটা যদি আমি দেখেন আমি কানেক্ট করতে না পারি কারোর সাথে তো সেই সম্পর্কে দামটা কি কাজটা করি বা কি হবে বন্ধুরা এনামুল করিম নির্ঝর গান তৈরি করছেন গান লিখছেন আহার মতো একটা চমৎকার ছবি যদিও ওনার মধ্যে কিছুটা কষ্ট আছে যে ছবিটা তো অত পরিমাণ দর্শক তখন দেখেনি তবে এটা ঠিক ছবিটা যত যে সব জায়গাতে দেখানো হয়েছে সেখানে খুবই প্রশংসিত হয়েছে এবং চলচ্চিত্র সবাই বলছিলেন যে চলচ্চিত্রের একটা নতুন ভাষা তারা খুঁজে পেয়েছেন এরপরেও এনামুল করিম নির্ঝর আরও ছবি বানিয়েছেন আপনাদের এখনো ছবি তৈরি
মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ছবি একটা বিষয় এটার মান একটা বিষয় ছবিটার কন্টেন্ট একটা বিষয় কি নিয়ে ছবি বানিয়েছি আমি হ্যাঁ সেইটা নিয়ে আমার খুব অবাক লাগলো যে আসলে এটা নিয়ে আমি তো কথা বলতে চাওয়ার জন্যই ছবিটা বানিয়েছি যে আসলে কি এই যে আমাদের ঢাকা শহরের যে পরিণতি বা আর্বানাইজেশন বা সম্পর্কের যে সম্পর্ক আহাতে যেটা ছিল একইভাবে মানে আমাদের যে মানে আরবান ক্রাইসিস যেটা আছে একইভাবে সম্পর্কে যে ক্রাইসিস সেটাকে আবার আমরা প্যারালে দেখিয়েছিলাম তো সেইটা নিয়ে কিন্তু মানে হয়তো আমি জানি না কী কারণে ওইটা বিষয়টা আসলো না তো কষ্টের জায়গাটা আমি বলবো অন্য জায়গায় এটা কষ্ট বললেও ভুল হবে কষ্ট তো আমাদের থাকতেই হয় আমরা আসলে মানে আমি অতি সম্প্রতি অভিজ্ঞতা বলতে চাই আমি আর্কিটেকচার চর্চা করছি বাংলাদেশে রিসেন্টলি আমরা মুম্বাইতে অফিস করছি ও আমি যখন মুম্বাই অফিস থেকে আসবো বা আমাদের এক নিজের গান প্রথম যখন বেরিয়েছিল একশো একটা আমরা সুন্দর একটা বাক্স বানিয়েছিলাম এই গানগুলি যখন সারেগামা থেকে প্রকাশিত হলো তখন বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু ইন্ডিয়ান গান হিসেবে কিনেছে ঠিক আছে আমি যখন মুম্বাই থেকে আসবো তখন কিন্তু বলবো যে ওকে খুব ভালো আঁকে রেখেছে তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা সব কিছু মিলিয়ে আমরা বলছি মুখে থেকে নিজের বিষয়গুলোকে যদি আদর করতে না পারি তাহলে আমার কথা বাদ দিলাম এই যে পরবর্তী প্রজন্মে যে কারণে প্রসেসটা শুরু করেছে যে যারা কাজ করতে চায় যারা গান গাইতে চায় যারা ছবি বানাতে চায় যারা আর্কিটেকচার করতে চায় একটা ক্ষেত্র তৈরি করার চেষ্টা করছি যে ঠিক আছে ওদেরকে ওদের মধ্যে এই কারণ আমি তো একটা মানে আমার তো অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে সেই অভিজ্ঞতার জন্য কাউকে দোষারোপ করে তো আমার লাভ নেই একটা শহরে এসছি একটা বেশ লম্বা সময় দেখে এখানকার রাজনীতি আচরণ থেকে সব কিছু নতুন করে আর কিছু আমি মনে করি দেখার তেমন কিছু আছে যেটা করতে পারি যেগুলো আমার ভালো লেগেছে সেটাকে টিকিয়ে রাখা আর যেটা ভালো লাগেনি সেটাকে আড়াল করে দেওয়া কাছে আপনার পরের ছবি যেটা তৈরি করছেন বা করবেন সেটা সেটার ইয়েটা থিম আসলে কোনোটাই আমার না এই কথাটা বলতে চাই কোনোটা আমার না এই জন্য বিকজ আমরা ওই যে বললাম আর্কিটেকচারে যেটা হচ্ছে আপাতত কি হচ্ছে ঢাকা অফিস মুম্বাই অফিস মিলে ঢাকায় আমরা কাজ করছি এখানে আমাদের যে কাজের যে প্রক্রিয়া আমরা কিন্তু বিশ্বাস নিয়ে কাজ করছি আমরা কিন্তু প্রেসক্রাইব কাজ করবো খুব বেশি করি না আমরা কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের কল্পনার ছয়টা প্রজেক্ট ওনাকে ওনার হাতে দিয়ে এসেছি যে আমরা আমরা কল্পনা করি যে এই কাজগুলো বাংলাদেশে হওয়া দরকার ঠিক আছে কিন্তু এটার কোনো আমাদেরকে কেউ পড়তে পারেনি কিন্তু এটার নাম হচ্ছে এ এ আর আর্কিটেকচার অ্যাজ রেসপন্সিবিলিটি এটা একটা নতুন একটা ধারা তৈরি করছে যে আমরা নিজেরা প্রজেক্ট তৈরি করে আমরা ফেরি করব যদি কেউ পছন্দ করে নেবে একইভাবে যারা আমাদের অন্যান্য আমাদের যারা ক্লায়েন্ট ছিলেন আগে বাড়িঘর বানাতে চায় সরকারি কাজ বেসরকারি কাজ ওটা করার চেষ্টা করছি কিন্তু যেটা হচ্ছে এক ধরনের অংশীদারিত্বের একটা প্রসেসের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছি গানের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে ঠিক আছে লেসে ঢাকায় গান হচ্ছে কলকাতায় গান হচ্ছে আমাদের ঢাকা স্টুডিও কাজ করছে কলকাতা স্টুডিও কাজ করছে যদি এরা সংযুক্ত হতে পারে এবং আমি মনে করি এক ধরনের সম্পর্কের যা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে প্রত্যেককে বলি আর্টিস্টদেরকে যে তোমাদের তোমাদের যে মেধা বা তোমাদের যে আইডেন্টিটি সেখান থেকে ফাইভ পার্সেন্ট দাও আমাদেরকে এটা যোগ করে যদি একসময় পাঁচ হাজার গান আমাদের হয়ে যায় তার মানে একটা হিউজ কন্টেন্ট সেই গানগুলি থেকে আমার কিছু কিছু নির্বাচিত গান হিন্দি করার চেষ্টা করা হচ্ছে তার মানে কি এখানে একটা প্রসেস আমি শুরু করেছিলাম এখানে গানটা বিষয় গানটা একটা তার বা সুতো এখানে অনেকগুলো মানুষ একসাথে হচ্ছে একটা এক্সারসাইজ করার সুযোগ পাচ্ছে ভাব বিনিময়ের সুযোগ পাচ্ছে সম্পর্ক তৈরি জায়গা হচ্ছে তো তার মানে এই একই প্রসেসে আমরা সিনেমায় যেটা করছি যে আসলে একটা কাজ আমরা শেষ করেছি আমরা আগামী মাসে বলবো এটা নিয়ে কথা কিন্তু প্রত্যেকটা ছবির মধ্যে আমরা একটা জিনিস খোঁজার চেষ্টা করছি এবং এই জিনিসটা আমি মনে করি যে আমাদের সবার জন্যে আমি বয়স্ক হই অল্প বয়স্ক হই সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো কাজ করার আগে একটা বিবেচনা বোধ থাকা উচিত কেন কাজটা করছি তো ছবির বিষয়ে আমাদের আমরা সবাই জানি আমাদের দেশের সিনেমা হলের অবস্থা কি আমাদের দেশের ডিস্ট্রিবিউশনের অবস্থা কি সবচেয়ে বড় কথা আমাদের দেশের দর্শকের অবস্থা কি আমি খুব ক্ষিপ্ত হয়ে কথা বলবো দর্শকরা আমাদের দেশের ছবি দেখতে চায় না দর্শ আমাদের শ্রোতারা ভালো দেশের ভালো গান শুনতে চায় না এই দেশটাকে আমার সোনার বাংলা বলে বুকে হাত দিয়ে সবাই গান ঠিকই কিন্তু কেউ ভালো বাসে না ফ্যাক্ট মানে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি সো বলতেই পারি অনেক কথা আমরা অনেক শোল কোটি কোটি টাকার বই বিক্রি হয় বই কি পড়ে মানে এটা ওরা অবজেক্ট এই কথাটা বললাম কাদেরকে আমি কিন্তু তরুণ প্রজন্মকে বলিনি ওদের ওদের ওরা অসম্ভব ভালো ওদের স্বপ্ন টপ্ন সব কিছু নিয়ে ওদের একটা শক্তি আছে আমরা যারা তাদেরকে আটকে দেখার চেষ্টা করছি আমরা তাদেরকে প্রকাশিত দিতে চাচ্ছি না আমাদের মধ্যে এই বদমাসিগুলো আছে বিশেষ করে আমাদের গুরুজন যারা ছিলেন যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন যাদের মধ্যে এক ধরনের অর্জনের চেষ্টা ছিল আমরা সেটাকে পেয়েছি ঠিকই কিন্তু সেটাকে কাজে লাগাইনি আসলে সত্যি কথা তো সেই জায়গা থেকে ছবির জায়গাটা যেটা হচ্ছে আমরা
কাজ করেছে এবং সেই কাজটার মধ্যে ওদের পার্টিসিপেশনটা মূলত ছিল এবং আমরা কিছুটা চেষ্টা করেছি যে ঠিক আছে ওদের সাথে কথা বলেছি আগে আমরা ওদের বিষয়গুলোকে সিনিয়র দৃষ্টি থেকে আলাপ করেছি এবং একটা দায়িত্ব বলে জায়গা জনের তো থাকে মানে অভিনেতা অভিনয় করতেই পারে আমি একটু আগে পরিধি ভাইয়ের কথা যে বললাম আজকে এই বিষয়টার ক্ষেত্রে অভিনেতার আদৌ কোনো দায়িত্ব আছে কিনা শুধু সুন্দর অভিনয় করলে হবে না শুধু সুন্দর গান গাইলে হবে না তার প্রত্যেকের তাদের একটা সমাজের প্রতি অন্য মানুষদের প্রতি দায়িত্ব আছে কিন্তু আপনি কি টিনেজারদের নিয়ে কাজ করছেন এখন যে টিনেজার কাদেরকে বলেন जैगा तो लागे जेमन ये छविटर कन्टेंट पुरोटाते मैं निजे मध्य बोझा पड़ा कौन बोलो बाबा मा छोने বাচ্চারা ছিল এখন যার যার বাস্তবতা আছে কিন্তু কিন্তু আমার ফোকাস ছিল যে আসলে আমাদের এই যারা তরুণ প্রজন্ম এরা এদের যাতনাটা কি এই যে ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করলো যারা তাদের স্কুলগুলোর ভাড়া বাসা বাসার মধ্যে মাঠ নাই কিচ্ছু নাই এটা নাই ওটা নেই বলে যাচ্ছে কম্পিউটার গেম খেলে এটা ব্লেম করে যাচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ ওদের ভাষা তো আমরা বুঝি না তো ওই জায়গাটাতে একটা কোনো একটা জায়গাতে আসা উচিত তো ছবিটা করার উদ্দেশ্য আমাদের কিন্তু যে অনেক দর্শক দেখে ফেলবে হিট হয়ে যাবে হ্যাঁ পুরস্কার পেয়ে যাব তা না ছবিটা একটা আলোচনার জায়গা তৈরি করুক এই ছবিটা দেখে যেন বাবা মা হোক এরা বিশেষ করে আমাদের দেখতে সবার আগে ওরা তো আলোচনা করার জন্য রেডি কিন্তু আমাদের জন্য একটা আলোচনা তৈরি করার জায়গা তৈরি হয় যে না আসলে এই বিষয়বস্তুটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কি না অর্থাৎ একটা আমি মনে করি আপার মিডিল ক্লাস গ্রুপের একটা গ্রুপ অফ পিপল যারা গত প্রায় দশ বিশ বছর ধরে এই যে ভাড়া করা বাসায় ছোট ছোট স্কুল বিভিন্ন বিভিন্ন নামগুলো সব অদ্ভুত টাইপের ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করলো এদেরকে আমরা অনেক রকমভাবে মানে আমাদের মতো করে আমরা অবজার্ভ করি বা আমাদের মতো করে আমরা ধরে নিতে পারি এরকম টাইপের আসলে কি তাই ওই জায়গাটাতে ছবিটা একটা আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবে আপনাকে যতদিন আমি দেখেছি আপনাকে কালো শার্ট দেখি কালোর ব্যাপারে আপনার এত আগ্রহটা কেন যদি আজকে আমি নিজেও কালো তো ভালো মানে কালো তো ভালো কালো সবসময় ভালো মানে হয় কি নিউট্রাল তো মানে কনফিউশন নিয়ে থাকতে চাই না আসলে কেন এমনিতে এত কনফিউশন হ্যাঁ जैगा <laughs> 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 দিলেন আমাদের হাতে তুলে দিলেন যে আমরা চাই যে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হোক সেগুলো ভাববার অবকাশ তৈরি হোক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আপনারা ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আমি একটা ছোট্ট অনুরোধ করতে চাই অনুরোধটা হচ্ছে যে আসলে এই যে আমি গানের কথা বললাম অন্য যে কোনো কথা বললাম স্পেসিফিকালি আজকে যে কারণে ডাকা হয়েছে যে এপারের আট ওপারের আট যেটা বেরিয়েছে এই মানে গানগুলো আসলে এমন কিছু মাধ্যমে আছে মানে এমন কোনো প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে টাইমস মিউজিক বিশেষ করে ওদেরকে কনভিন্স করতে সময় লেগেছে আমার সো সেই প্ল্যাটফর্মগুলো থাকার কারণে যেটা হচ্ছে যে আমি মনে করি বাংলাদেশি না ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে ইনফ্যাক্ট গ্লোবালি আর কি গুগল প্লে স্টোরে আছে তারপরে সাবানে আছে গানা ডট কমে আছে সব জায়গাতে আছে তো এমন আমাদের বাংলাদেশেও গ্রামীণ ফোন করেছে বাংলা লিঙ্ক করেছে এইটা হচ্ছে একটা আমি মনে করি কেবল আমরা সূচনা করলাম যদি আমাদের এই প্রজেক্টটাকে এই একটা দিয়ে সাকসেসফুল হবে না যদি আমাদের যারা শ্রোতা যারা সত্যি বাংলা গান নতুন ধরনের বাংলা গানকে ভালোবাসেন খারাপ লাগলেও বলুক আমাদেরকে হ্যাঁ তারা যদি একটু শোনার চেষ্টা করেন বন্ধুদের বলেন তাহলে কি হবে এই আটটার পরে হয়তো আরও আট হাজার গান তৈরি হবে বন্ধুরা আমরা আশা করব এনামুল করিম নিঝর সব শেষে যে আহ্বানটা জানিয়েছেন আমাদেরকে আপনার তার সঙ্গে একমত আপনারাও আসুন গান শুনুন ভালো গান শুনুন বাংলা গান শুনুন ধন্যবাদ বন্ধুরা প্রথম আলো আলাপনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মেহেদি মাসুদ আজ প্রথম আলো আলাপনে আমরা যাকে অতিথি হিসাবে